Hello students of the 10th forum and today we are going to review Culture Corner 4 section of our wonderful Spotlight and Study Book. Здравствуйте, уважаемые десятиклассники! Сегодня мы разберем с вами секцию Культурный уголок 4 нашего замечательного учебника Spotlight 10. Exercise 1. Look at the pictures and the headings in the text. What do you think the Great Barrier Reef is? Read the first paragraph to find out. Так нас просят посмотреть на картинки и на заголовок. The Great Barrier Reef, Australia's Natural Treasure. Treasure – это, вы знаете, сокровище, natural. Это природное что-то, да, природного происхождения. Соответственно, у нас большой барьерный риф, сокровище австралийской природы. И мы видим здесь замечательных обитателей этого рифа, но даже несмотря на то, что основная часть полотна у нас занята текстом, все-таки достаточно красиво, очень ярко все. Now the first paragraph. Welcome to Australia's Great Barrier Reef. The 2,000-kilometer long reef is the largest coral reef system in the world. It is so big that it can be seen from space. Так что такое большой барьерный риф? Это риф коралловый, естественно, длиной в 2000 километров, и он является самым большим коралловым рифом в мире. Ну, не сказать, что это монолит, это целая система из рифов, которые расположены близко к друг другу и, соответственно, объединены единым названием. Он настолько большой, что его можно видеть из космоса. And the question. What do you think the Great Barrier Reef is? Что у нас такое большой барьерный риф? And you can say, I think the Great Barrier Reef is a natural coral reef in Australia. То есть большой барьерный риф – это у нас природный риф в Австралии. Section B. How do you think the phrases below are related to coral reefs? Read through and check. Как те фразы, что у нас перечислены ниже, относятся к коралловым рифам? Прочитайте текст и проверьте себя. Let us look at the phrases. Waste water. То есть отработанная вода, вода отход. Crystal clear. Кристально чистая прозрачная вода. Living organism. Живой организм. Breeding ground – это площадки, на которых животные размножаются. Humpback whales – горбатые киты. And natural treasure – сокровище природы. And we are going to do exercise two simultaneously. Одновременно сделаем упражнение два. Complete the gaps in the text with the words derived from the words in brackets. Compare with your partner. Listen and check. And the words in bold are favorite. Также нужно будет заполнить пропуски словами, образованными от тех, что у нас в скобках, а затем сравнить с тем, что получилось у вашего товарища. Итак, мы слушаем и читаем текст, а затем отвечаем на вопросы упражнений. Let's begin. Welcome to Australia's Great Barrier Reef. The 2,300-kilometer long reef is the largest coral reef system in the world. It is so big that it can be seen from space. Like many other coral reefs in the world, the Great Barrier Reef is in danger. The numbers of fish and other creatures that live here have fallen drastically in recent years because of pollution. We need your help to protect this unique ecosystem. Help us protect the water. The sea around the reefs has been seriously harmed over the years, but you can help reverse this. Don't throw rubbish into the sea as it may contain chemicals that will pollute the water. Rubbish might also float to the surface, which isn't pretty for anyone to look at. Help us to keep the water crystal clear so that it can be enjoyed by everyone. Help us protect the coral. Remember that the reef is very much a living organism. It has been formed over thousands of years by the action of tiny creatures called coral polyps. We have to protect these creatures if the reef is to survive. If you are camping on a beach, please be careful what you do with any wastewater. Washing up liquid and bleach can be fatal to coral. If anyone offers to sell you a piece of coral, don't buy it. If you see coral for sale in a shop, tell the authorities immediately. Help us protect the wildlife. The reef is home to 1,500 species of tropical fish, over 200 types of bird and 20 species of reptile, including the endangered green sea turtle. It is also a breeding ground for humpback whales from the Antarctic. Remember, all these creatures depend on the reef for their survival. Please never fish for anything. 
Many species of fish are in danger of extinction and therefore protected by law. The same goes for shellfish and other creatures. They may look beautiful, but remember the reef is their home. How would you feel if someone picked you up and took you far away from your home? Please help us to conserve Australia's natural treasure so that it can be enjoyed for generations to come. Now let us check our answers and answer the questions of the exercises. So, how do you think the phrases below are related to coral reefs? And wastewater can be harmful to coral reefs. Coral reefs like crystal clear water. A coral reef is a living organism. Coral reefs are a breeding ground for fish and other sea creatures. Coral reef is a breeding ground for humpback whales. And the Great Barrier Reef is Australia's natural treasure. And the words in bold. Harmed, damaged, поврежденный. Ему нанесен какой-то урон ущерб. Reverse, to make something go in the opposite direction. То есть заставить что-то двигаться в противоположном направлении. Float. To remain on the surface of water. То есть плавать на поверхности воды. Слово float как раз произошло от этого слова. Bleach. A liquid chemical used to make cloth white or kill germs. То есть отбеливатель. Который иногда совмещается и функцией антисептика. Fatal. Causing death. То есть вызывающий смерть. Фатальный. Authorities. The people officially in charge of something and who have the power to make decisions. То есть власть, власти. Endangered, at risk of dying. То есть находящийся под угрозой вымирания. And conserve, to protect from harm or change. То есть сохранять от каких-то изменений, либо же вреда. Now when we know all the words, let us translate the text for better understanding. Когда мы слова теперь знаем, давайте переведем текст, чтобы никаких секретов у нас не осталось. Добро пожаловать на большой барьерный риф. 2000-километровое рифовое образование, которое является самой большой коралловой рифовой системой в мире. Она такая большая, что ее видно даже из космоса. Как и многие другие коралловые рифы мира, большой барьерный риф находится под угрозой. Количество рыбы и других существ, которые живут здесь, уменьшилось драматически, да, то есть сильно уменьшилось в последние годы из-за загрязнения. Нам нужна ваша помощь для того, чтобы защитить эту уникальную экосистему. И как мы можем помочь? Помогите нам защитить воду. Морям вокруг рифов был нанесен серьезный ущерб за последние годы. Но вы можете помочь обратить это вспять. Не выкидывайте мусор в воду, так как он может содержать химикаты, которые воду загрязнят. Мусор также может плавать на поверхности воды, что не совсем красиво ну, наблюдать со стороны. Помогите нам сохранить воду кристально чистой, чтобы каждый мог насладиться ею. Помогите нам защитить коралл. Помните о том, что риф – это живой организм. Он был сформирован тысячами лет работы крохотных организмов, которые называются коралловые полипы. Мы должны защитить этих существ, если хотим, чтобы риф выжил. Если вы, например, поставили палатки на берегу, отдыхаете, пожалуйста, будьте осторожны с той водой, которая у вас, ну, как отходы образуются после мытья, бритья и так далее. Стирки, жидкость для мытья посуды и отбеливатели могут быть смертельны для кораллов. Также, если кто-то предлагает вам продать кусочек коралла, не покупайте его. Если же вы видите коралл на продажу в магазине, немедленно сообщите властям. Помогите нам защитить дикую природу, в данном случае животных, обитающих на рифе. Риф является домом для полутора тысяч видов тропических рыб, 200 видов птиц и 20 видов рептилий, включая находящуюся под угрозой исчезновения зеленую морскую черепаху. Также он является площадкой для брачных игр горбатых китов из Антарктики. Помните, все эти существа зависят от рифа. В своем выживании, то есть исчезнет риф, исчезнут и они. Пожалуйста, не рыбачьте, ну ничего не пытайтесь там поймать на удочку. Множество видов рыб находится под угрозой исчезновения и, соответственно, защищены законом. То же касается и всех разнообразных ракообразных веток, моллюсков, раков. Все, что у нас носит панцирь, да, называется шелфиш. 
и другие существа. Они, конечно же, выглядят красиво, но помните, что риф – их дом. Как бы вы себя почувствовали, если бы кто-то вас забрал бы да, и увез далеко-далеко от дома? Пожалуйста, помогите нам сохранить природные сокровища Австралии, чтобы им могли наслаждаться будущие поколения. Ну что ж, весьма достойное занятие. Let us look at exercise 3. What advice is given to tourists? Why discuss? Какой совет дается в тексте туристам? Почему? И обсудите это. And there is an example. Tourists are advised not to throw rubbish into the sea because... Yes, and... And you can say... Tourists are advised not to throw rubbish or waste water into the sea because it may contain chemicals that will pollute the water. Yes, and they are also asked not to fish and not to remove shellfish or other creatures from their natural habitat. And you may go on as you like. Study skills. Здесь нам покажут, как работать в группах. Working in groups. When you work in groups, it's important to decide who will perform what task. Signing group roles according to each person character will help the group work better. То есть, что важно, работая в группах? Работая в группах, важно определить, решить, кто какое задание будет выполнять, то есть распределить обязанности. Также следует выбирать эти обязанности, да, роли в группе, по чертам характера человека, по его личности. И если грамотно это делать, то группа будет работать лучше. And exercise 4. Здесь вы сможете продемонстрировать полученный навык. Portfolio task. Working groups. Think of a protected area in your country. Where is it? What lives there? What problems has it got? What can tourists do to help? Collect information. Use your answers to prepare a short article for the school magazine. Итак, работая в группах, подумайте о аналогичной защищаемой какой-то зоне области в нашей стране. Что нужно сказать, где она находится, кто там обитает, какие у этой зоны есть проблемы и что туристы могут делать, чтобы помочь. Соберите информацию, используйте ваши ответы для того, чтобы подготовить короткую статью для школьного журнала. And let me give you an example of such an article. Let us listen to it and read it. Far East National Marine Sanctuary is located in the Peter the Great Bay and the region of the Japanese Sea and was organized in 1978 by the government of the former USSR. The objective of the park is to protect the area's water and habitats. Over 200 species of fish, 300 species of mollusks and 100 different species of crustaceans live in the marine sanctuary. There are also sharks and sea snakes, as well as other forms of marine life. Several of these species, notably the sea sturgeon, are considered protected species. Some of these species are in danger due to illegal fishing, and it is not always easy to protect them. Another problem is man-made pollution along and around the coastal area. That is why it is important for tourists not to fish in the area and not to throw any rubbish in the sea. They should take their rubbish home with them. With everyone's help, we can protect this beautiful region. Well, I hope you liked the article. And that is all for today. Thank you. It was a pleasure again. Hope to see you soon and bye-bye.